la télévision se place sur le champ de bataille de la présidentielle. À cette occasion, Jean-Jacques Bourdin présentera une nouvelle émission politique sur BFM TV, on annonce mercredi les représentants de la chaîne des informations qui entend s'adresser à tous les publics, sans cliver, selon son directeur général, Marc-Olivier Fogiel. La carte de la matinale de RMCL est dernier, Jean-Jacques Bourdin, 72 ans, arbitrera des dialogues entre des Franquets et les principaux candidats à la présidentielle, lors de 4 à 6 numéros, le premier étant espère courant octobre, a-t-il lui-même expliqué lors d'une conférence Celui de qui presse. entame sa dernière saison à la tête de l interview politique de 8h30, comme il l'a annoncé dans les médias, promet un rendez-vous spectaculaire, pas forcément en studio, mais certainement à elle extérieure, autre nouveau annoncé par la chaîne, elle émission 2022 à elle épreuve des faits confiés à Jean-Baptiste Boursier pour deux cortiques et trois grands thèmes des actualités, le samedi de 13h ses programmes complétant une grille 2021 à 2022 marquée par le recrutement des Yves Cavaille et Natacha Polony pour muscler des débuts de soirée de mine par Clio et ses piliers Eric Zemmour avec 2,9 par des audiences sur la saison 2020-2021. BFM TV est resté en tête des chaînes des infos, mais elle de Passy à plusieurs reprises par sa rivale du groupe Canal, auteur de la meilleure progression de la saison avec 1,8 PDA, et dont le modèle de média des opinions infusèles audiovisuelles interroge sur cette concurrence très commentée, Marc-Olivier Fogiel a assuré ne pas construire de grille par rapport à ce que notre mission, c'est et de s'adresser à tous les publics, sans cliver, dans un climat de défiance généralisée, où certains se passeraient bien de journalistes, a-t-il expliqué, prenant rigueur, Innovation, fait, direct, décryptage et opinion avec un S. BFM TV, qui emploie 200 journalistes, S appuie aussi sur les 150 autres des 8 chaînes locales de la marque BFM, qui en comptera bientôt une dizaine, a souligne Herve Berrou, directeur de l'EGD. La chaîne poursuit aussi son développement sur le Ces grandes soirées spéciales seront notamment commentées en direct par ses éditorialistes sur Twitch et de nouveaux podcasts, les concurrents, par Alain Duhamel et Maxime Soitek et le service politique, seront lancés le 17 septembre. BFM TV aura aussi sa version radio, BFM Radio, dans le cadre du déploiement en octobre de la radio numérique terrestre.